Umberto Eco 1985 yılında Mantonova'da gerçekleşen gösterge bilim konferansına şöyle başlar. Bugün size eksiksiz bir sunuş değil de birçoklarına göre henüz tutarsız gibi gelebilecek notlar sunacağım. Tembellikten değil ama. Çünkü biz yatıştırıcı yanıtlar aramak için değil, tartışma yapmak için buradayız. Konuyla alakasız gibi gözükse de, yani içerik itibarıyla konuyla alakasız gibi gözükse de bu alıntıyı çok seviyorum. Ya Kendi düşünsel süreçlerimde de, yazmış olduğum yazılarda da veya arkadaşlarımla herhangi bir konu hakkında gerçekleştirdiğimiz sohbetlerde de bu alıntıyı sık sık referans veririm. Bugünkü videoda bunu tekrar sizinle paylaşmamın sebebi bu videonun bir girişinin veya sonucunun Olmayışı. Yani girişi olsa da nihai kesin ulaştığı bir sonuç yok. Alakasız gibi gözüken birkaç şeyi bir araya getireceğim. Ve bunların arasındaki bağıntılar aslında böyle spesifik bir makaleden, bir çalışmadan alınmış değil. Bunlar benim kendi düşünsel yolculuğumda uğradığım noktalar. Bu yüzden bu bağıntılara karşı bu bağıntılar için size bazı referans kaynaklar gösteremem. Sadece bunun... Kesinlikten yoksun ama e, sizde yeni ufuklar doğurmaya amaçlayan bir düşünsel serüven olduğunu aklınızda tutmanızı istiyorum. Bugünkü konumuz antik Yunan düşünürlerinden Xenophanes. Xenophanes, Ela okulunda yer alan ünlü dört düşünürden bir tanesi. Kendisi din yenilikçisi, antik çağın aydını olarak ele alınıyor. Çünkü mevcut tanrı sistemine, tanrı anlayışına getirdiği eleştiriyle tanınıyor. Onun felsefesini iki adımda inceleyeceğiz. Bunlardan ilki negatif öğretisi. Bu adımda onun hakim dini öğretiye olan eleştirisini görüyoruz. Bildiğiniz gibi antik Yunan'da tanrılar insan biçimli. Buna antropomorfizm diyoruz. Yani insana ait özelliklerin insan dışı varlıklara yüklenmesi. Bu antropomorfizm meselesini hiç bilmeyen insanlar için biraz açıklamak ve konuyu da zenginleştirmek için burada bir parantez açacağım. Zeus, Hera ve Io'nun hikayesi. Io, Hera'nın tapınağında bir rahibedir. Zeus bir gün bir büyü yüzünden veya çapkınlığı yüzünden bilinmez. Io'yu gördüğünde ona aşık olur. Hera bunu duyduktan sonra kıskançlığıyla Zeus'un üzerine gittiğinde Zeus kesinlikle Io'ya hiç elini sürmediğini, ona aşık olmadığını söyler. Ve Hera'nın gazabından Io'yu korumak için de onu bir ineye çevirir. Onu bir ineğe çevirdiğini duyan Hera ise bu durumla tabii ki de yetinmez. Çünkü Zeus'un gerçekten ne olduğunu biliyor ve ona güven duymuyor. Hera Zeus'tan ineği isteyince Zeus bu durumu reddedemez. Hera'nın hediyesini gözetim altında tutmak için Argus'a verir ve bir zeytin ağacına bağlı tutmasını emreder. Argus mükemmel bir gardiyandır çünkü 100 tane göze sahip olup bir kısmını dinlendirirken kalanlarıyla görevine devam etmektedir. Io'yu kurtarmak isteyen Zeus bu işi halledebilecek marifetli ve kurnaz olan Hermes'i yollar. Bir çoban kılığında şarkıları ve hikayeleriyle Argus'un 100 tane gözünü de uyutmaya başarıp onu öldüren Hermes, Io'yu serbest bırakır. Hera çirkin ölümünü unutmamak için Argus'un 100 adet gözünü tavus kuşunun kuyruğuna yerleştirir ve tavus kuşu etkileyici desenine böylece kavuşmuş olur. Bunun ardından hala öfkesi dinmeyen Hera, Özgür ama hala inek formundaki Io'nun arkasına onu dünya boyunca kovalaması için bir at sineği yollar. Io dünyayı dolaştığı seyri boyunca kıtadan kıtaya, şehirden şehire doğru yol alır. Sonrasında ise Trakya boğazından geçer ve bu iki boğazın arasındaki bölüme ise Bosporus yani Grekçe inek geçidi adı verilir. Bugün bizim boğaz içine İngilizce'de Bosporus diyor olmamızın sebebi aslında bu mitolojik öykü. Çünkü gerçekten de bos inek buzağı demek. Poros aslında peras kelimesinden geliyor. O da geçit ve sınır demek. Hatta Beyoğlu'ndaki pera kelimesi de bu peras kavramından geliyor. Yani gayrimüslimlerle Müslümleri ayıran sınır anlamındaydı perada. Şimdi bunu şu yüzden anlattım. Tanrıların insan biçimli olmasının yarattığı sıkıntılar ve Xenophanes'in eleştirisini tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum bu noktada. Ortalık gerçekten böyle Brezilya'nın pembe dizileri formatında e, oldukça insani yaşantıları olan hatta bir noktada ahlaki açıdan da kötü sayılabilecek erdemsiz davranışlarda bulunabilen bir tanrı inanışı var. Antik Yunan'da. Şimdi bizim bütün tartışmayı üzerinden kuracağımız noktaya geliyorum. Xenophanes diyor ki insanlar tanrılarını kendilerine benzer bir şekilde kurur. 
Onların seslerinin kendilerininki gibi, kıyafetlerinin kendilerininki gibi olduğunu düşünürler. Eğer öküzlerin, atların ve aslanların elleri olsaydı ve onlar elleriyle insanlar gibi resim yapmasını ve sanat eserleri meydana getirmesini bilselerdi, atlar tanrıların biçimlerini atlarınkine, öküzler öküzlerinkine benzer çizerlerdi. Ve onların her birine de kendi türlerine uygun bedenler verirlerdi. Habeşler tanrılarının kara ve basık burunlu, Trakyalılar ise mavi gözlü ve kızıl saçlı olduğunu söylerler. Yani insanlar tanrılarını vazgeçilmez bir şekilde kendilerinden yola çıkarak betimlemek ve düşünmek zorundadır. E size daha önceki videoda söylemiştim. Antik Yunan'da dini kuran rahipler sınıfı değil şairlerdi. Yani Homeros, Hesidos gibi şairlerdi. Bu noktada Ksenofanes, Homeros veya Hesidos'u suçlamaktan ziyade insan düşünmesi ve imgelemini dikkat çekiyor. Şu an çok abartarak söylüyorum. Tabii ki de Ksenofanes kalkıp bu aklın ve imgelemin problemidir demiyor ama söylediği şey aslında biraz da buna evriliyor. Neden antik Yunan'daki insanlar tanrılarını insan biçimli düşünmüşler? Veya konuyu biraz daha büyütelim. Ondan önceki ilkel insanlar da tanrıyı güneş, ay, ateş olarak düşünüyorlar veya bir hayvan olarak düşünen topluluklar da var ama her seferinde bizim tanrı kavrayışımız e, nesnel deneyimimizle alakalı. Yani biz gördüğümüz, bildiğimiz bir şeyden yola çıkarak tanrıyı sorunsallaştırıyoruz, tanrıyı kavruyoruz. Bu konuyu açıklamak için biraz e, imgelemden yani hayal gücünden söz etmemiz gerekiyor. Neden tanrıyı düşünürken herhangi bir şekilde dünyada gördüğümüz bir şey üzerinden onu hayal etmeye gidiyoruz. Ya da bunun başka bir formu mümkün mü? Hayal gücü konusunda çalışmalar yapan 17. 18. yüzyılda pek çok düşünür var. Bunlardan bazıları empiristler yani deneyiciler. Bu empirizmden etkilenerek hayal gücünü şematize eden ve aklın bir yetisi olarak Ayrıntılı bir şekilde sorunsallaştıran ise 18. yüzyılda Immanuel Kant. Kant'ın eleştirilerini ve özellikle bu imgelen meselesini oldukça az kavramsal bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Çünkü zaten gelecekte Kant videolarında bunu anlatacağım ama neden sürekli Tanrı'yı dünyadaki gördüğümüz şeyler aracılığıyla düşünüyoruz meselesi konusunda Kant'ın söyledikleri bize oldukça faydalı olabilecek. Biz çevremizdeki her şeyi zaman ve mekan kategorileri, zaman ve mekan formunda alımlıyoruz, deneyimliyoruz. Mekan derken örneğin herhangi bir şeye baktığınızda, dışarıya baktığınızda ağacı, toprağı ve e, toprak üzerinde yürüyen bir çocuğu birbirinden böyle alakasız yerlerde görmüyorsunuz. Onu bir uzaysallık, bir düzlem üzerinde bir bütünlük arz eden bir şekilde algılıyorsunuz. Zaman formu ise sizin şeyler arasındaki ard ardalık ilişkisini kurmanızı sağlayan şey. Özetle zaman ve mekan bizim deneyimlerimizi anlamlı bir bütün hale getiren, deneyimlerimize şekil vererek onlara bir bütünlük kazandıran deneyime önsel formlar. Deneyimi şekillendirenin kendisi deneyimden gelemez mantık olarak. Çünkü zaten deneyimi şekillendiriyor. Bu yüzden deneyimden önce onun orada olması gerekiyor. Biz buna a priori formlar diyoruz. Zaman ve uzay deneyimin a priori formları. Peki deneyimden gelmiyorsa bunlar nereden geliyor? Kant bunların aklın kendisine özel, kendisine içkin bir durum olduğunu söylüyor. Yani bu aklın kendisine ilişkin bir özellik. Onun amacı aslında bilgiye ulaşma yöntemimiz üzerine düşünmek. Bu metodun kendisini açıklamaya çalışıyor. Bunu şu yüzden anlatıyorum. Eğer biz bir şeyi nasıl algıladığımızı, nasıl düşündüğümüzü, nasıl hayal ettiğimizi bilirsek Tanrı'yı neden insan biçiminde veya doğada zaten deneyimlediğimiz nesnel şeylere benzer bir şekilde düşündüğümüzü veya hayal ettiğimizi de anlayabiliriz. Yani Ksenofanes'in mitolojiye yönelttiği eleştiriden yola çıkarak Tanrı'yı düşünmemizin, hayal etmemizin başka bir olanı, imkanı var mı konusunda Kant'ın metninden faydalanıyoruz. Kant ve akabinde ondan büyük ölçüde etkilenen Husserl ve Sartre gibi düşünürler. Benim de felsefi olarak kendimi yakın hissettiğim düşünürler diyor ki bilginin tüm kaynağı deneyimdir. Sadece deneyimdir demiyorum. Yani bir sadece deneyimlediklerimizi bilebiliriz. Bütün bilgimiz deneyimlerimiz aracılığıyla kurulur demiyorum. Bilginin kaynağı yani kökeni deneyimdir. Deneyimden gelen informatik yani deneyimden gelen veriler akıl aracılığıyla işlenerek bilgiye ulaşılır. Bunun hem bedensel çünkü 
deneyimi gerektiren bir süreç hem de akılsal, e, zihinsel bir sürecin olduğunu, beden ve aklın bir arada çalışmasının yoluyla bir bilginin ortaya konulabileceğinden bahsediyorlar. Bu deneyim ve akıl arasındaki sürecin eş zamanlı olduğunu, birbiriyle ancak mümkün olabileceğini, birbirlerini var eden e, ayrılmaz bir bütün olduğunu düşünmeniz gerekiyor. Şimdi bu sürecin nasıl işlediğine ilişkin Kant uzun uzadıya yazacak. Dahasında Husserl müthiş bir çalışma yapacak. Biz nasıl dünyada bir şeyleri bilebiliyoruz, anlayabiliyoruz, doğru bilgi mümkün mü, bilginin imkanı ve sınırları nelerdir konusunu Bundan çok daha sonra Kant ve akabindeki düşünürler aracılığıyla açıklayacağız. Burada bir şeyler anlatırken bu düşünür bunu dediği için bu hakikat ve doğrudur şeklinde anlatmak istemiyorum. O yüzden sadece Kant ve Husserl böyle dediği için gerçekmiş gibi davranmayalım. Biz de kendimiz bunun üzerine düşünerek doğru olup olmadığını sizinle tartışalım. O yüzden şimdi birlikte hiç deneyimlememiş olduğunuz bir şeyi düşünelim. Hiç deneyimlemediğim bir şey. Deneyimlemediğiniz bir şey düşünebilir misiniz? Yani bir şeyi hiç deneyimlememişseniz, o size ve aklınıza sunulmamışsa sizin için var mıdır? Burada kastettiğim şey şu değil. Ben hiç Antarktika'ya gitmedim, Antarktika'yı deneyimlemedim. O zaman Antarktika benim için yoktur demek istemiyorum. Deneyimlemekten kastettiğim şey size verilmiş olması, size sunulmuş olması, yani aklınıza sunulmuş olması. Antarktika'ya fiziksel olarak gitmemiş olabilirsiniz ama Antarktika'yı duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Bir şekilde aklınıza o verilmiştir. Husserl de bu kelimeyi çok fazla kullanır. Verilmişlik, yani size sunulmuşluk. Bu düşünürler diyor ki, deneyimlemediğim bir şey benim için yoktur. Benim için olmayan bir şeyi düşünemem. Deneyimlemediklerimi düşünemiyorsam, Düşünebildiklerim, deneyimlediklerimdir aslında. Burada diyebilirsiniz ki ben tek boynuzla düşünebiliyorum. Veya kanatlı pembe uçabilen bir fil düşünebiliyorum ama ben hiç uçan fil deneyimlemedim. Hayal gücü kendisine deneyim aracılığıyla sunulan şeyleri serbest bir şekilde çeşitleyebilir. Kant yargı gücünün eleştirisinde buna free play, serbest oyun diyor. Husserl ise daha sonrasında buna free varyasyon diyor yani serbest çeşitleme. Bu hayal gücünün kendisinde barındırmış olduğu bir imkan aslında. Siz daha önce hiç uçan kanatlı pembe bir fil görmemiş olabilirsiniz ama fil görmüşsünüzdür, kanat görmüşsünüzdür, pembeyi deneyimlemişsinizdir. Farklı farklı tek tek deneyimlerinizden hareketle hayal gücü bunları kombine ederek farklı şeyler yaratır. İşte zaten bilim kurgu da böyle mümkün oluyor. Yani sanat da aynı şekilde. O yüzden bu düşünürler için o kişi farkında olsun veya olmasın insan her zaman deneyimlerinden yola çıkarak düşünür ve bir yargıda bulunur. Yani kendi dünya deneyimimizden ilham alıyoruz. Bir dakikada Safaklı'nın eleştirisi. Tabii ki de Safaklı'nın eleştirisi bunun da sınırlı değil. Bu anlattıkların binde 25'i bile değil. O halde Kısana Fales'in eleştirisine geri dönersek evet Antik Yunan'daki insanlar Tanrı'yı kendilerinden, kendi deneyimlerinden yola çıkarak düşünmüşlerdi ama Böyle yapmak zorundalar zaten. Ksenofanis de böyle yapmak zorunda. Çünkü bunun başka bir imkanı yok. Bu aklın çalışma biçimiyle ilgili. Şimdi ben bunları anlatırken empirizmden, kritisizmden, fenomenolojiden hatta analitik felsefenin yaklaşımından bahsediyorum. Siz buna karşı olarak şey de diyebilirsiniz. Bilginin kaynağı sadece deneyim değil. İçsel görü, sezgi olabilir, iman sıçraması olabilir, e, Buda'nın yaptığı gibi olabilir diyebilirsiniz. Veya Orta Çağ Hristiyan felsefesindeki gibi de düşünebilirsiniz. Ama bana bu pek mantıklı gelmiyor. Zaten burada dikkatinizi çekmeye çalıştığım şey şu. Ben kavram veya neslinin hangisinin birbirinin kökeni olduğunu veya hangisinin önce geldiğini tartışmıyorum. Diyelim ki siz içsel deneyimleriniz, işte bu herhangi bir Buda'nın yaptığı gibi bir içsel sezgiyle bir bilgiye ulaştığınızı düşünün. Bu durumda bile ister istemez siz yine onu nesnel deneyimler ve dilsel ifadeler aracılığıyla karşınızdakini anlatırsınız. Çünkü bir şeyi hayal etmek, onu imgelemde imlemek ve onu ifade etmek vazgeçilmez olarak bu şekilde olmak zorundadır. Mesela sonsuzluk. Sonsuzluğu düşündüğünüzde nasıl düşünüyorsunuz? Böyle kocaman bir karanlık ve siyahlık mı? Yoksa sapsarı parlak bir ışık mı? Boşluk mu? Bunların hepsi yine sizin nesnel deneyimlerinize temel şeyler. Bu sebeple benim burada anlatmaya çalıştığım şey gerçekliğin nesnel olup olmadığı değil. Yani ben materyalist bir düşünceden bahsetmiyorum. Şu an ben 
düşünmemizin, düşünce yöntemimizin kendisinden bahsediyorum. Ne, ne şekilde düşündüğümüzden, ne şekilde imlediğimizden, ne şekilde hayal ettiğimizden bahsediyorum. Bu düşüncenin en sonunda vardığı nokta ise şudur. Varlık, düşünce ve dil bir ve aynıdır. Düşünebildiğim her şey vardır. Var olan her şeyi düşünebilirim. Düşünebildiğim ve var olan her şeyi dile getirebilirim. Bu yüzden dile getirdiğim her şey de vardır. Hepsi birbiriyle ilişkili aslında. Kavramsal çorba gibi oldu diye hissediyorum. Biraz böyle kişisel deneyimlerimizden yola çıkalım. Bu benim çocukken yaşadığım bir şeyi çağrıştırıyor bana. Yani mesela siz küçükken Allah'ı nasıl düşünürdünüz? Ben Allah'ı şöyle düşünürdüm. Bir çoğunuzun da bu şekilde düşündüğüne eminim. Böyle beyaz, upuzun, sakallı, uzun saçları olan böyle ak sakallı bir dede gibi düşünürdüm. Kocaman upuzun bir entarisi vardı ve gökyüzünde yaşardı. Şimdi benim Allah'ı bir yaşlı bir baba olarak düşünmemin sebebi tabii ki de toplumsal cinsiyet. Burada... Bununla ilgili politik, sosyolojik bir araştırma yapılabilir. Hem toplumsal cinsiyet hem de bildiğiniz gibi Hristiyanlıktaki baba oğul kutsal ruh üçlemesi, Hazreti Meryem'in bakire olması ve İsa'yı doğurması bu sebeple İsa'nın babasının tanrı olduğunun düşünülmesi gibi e, pek çok etmen var aslında bizim tanrıyı bir baba olarak düşünmemize yol açan. Ama ben zaten tanrıyı neden kadın veya neden erkek gibi düşünüyoruzdan ziyade şundan bahsetmeye çalışıyorum. Biz tanrıyı düşün Düşünürken de yine insan biçimli düşünüyorduk. Biz bile. Antik Yunan'dan değil. Yani Antik Yunan'ı bırakın. Biz bile bu şekilde düşünüyorduk. Yani ben en azından öyle düşünüyordum. Özetle genel olarak söylemeye çalıştığım şey bu bizim düşünme biçimimiz ve imgelemle ilgili yaşadığımız bir sorun. En saçma anlamsız gözüken soyut sanat eserleri bile hep nesnel deneyimlere temellenir. Kandinsky, Malevich, Mondrian, Paul Klee hepsi kitaplarında dünyadan ilham aldıklarını, nesnel deneyimlerinden hareketle soyut formlara ulaştıklarını söylerler. İronik bir biçimde soyut sanat hep somuttur. Çünkü kavramsal olarak da soyut her daim somut bir şeyin soyutudur. Sanat teorisyenlerinden William Waringer bu olayı anlatmak için şöyle söyler. Temelinde tabii nesnel bir örnek olmayan saf soyuta hiçbir zaman ulaşılamamıştır ve haliyle ulaşılamayacaktır. İşte bu uzun kavramsal parantezle söylemeye çalıştığım insan tanrıyı kendisi ve kendi dünya deneyiminden hareketle düşünmek zorundadır. Çünkü başka bir şey olmanın ne demek olduğunu bilmiyoruz. Şu an bu kısım böyle çok karışık oldu mu diye de kaygı içerisindeyim. Umarım takip etmek çok zor olmamıştır. Kant'tan bahsetmek biraz zorlu. Anlamadığınız kısımları lütfen sorun. Yorum olarak da bu kısmı açıklayabilirim. Hala varmak istediğimiz noktaya varamadık ama ilerledik. O halde Xenofanes'in negatif eleştiride söylemiş olduğu Tanrı'yı tahayyül etme biçimimizin her zaman kendi insani deneyimlerimizden yola çıkma meselesini Kant aracılığıyla da ele almış olduk. Bu noktada Xenofanes diyor ki Tanrı insanı değil insan Tanrı'yı yaratmıştır. Burada gerçek anlamda bir yaratmaktan bahsetmediğimi anlamışsınızdır herhalde. Mevcut tanrı doktrini, mevcut tanrı anlayışını insanın yarattığını söylüyor. Burada biraz durak sayalım. Peki Xenophanes ne öneriyor? Yani Kant'ın da yapmış olduğu eleştiriyle biz başka bir şekilde tanrıyı kavrayamayacaksak bu aklın sınırları ve aklın kendisiyle ilgili bir problemse Tanrı'yı nasıl düşünebiliriz? O yüzden Xenophanes'in pozitif öğretisine geçelim. Tanrılar ve insanlar arasında en büyük olan ne biçim ne düşünce bakımından insanlara benzer olmayan tek bir Tanrı. O tümüyle göz, tümüyle düşünce, tümüyle kulaktır. Bütün sıkıntı işte buradan sonra başlayacak. Onun bu düşüncesine göre Xenophanes teist değil yani tek tanrıcı değil. Bildiğiniz gibi teizm bu İslamiyet'teki, Hristiyanlık'taki, Musevilik'teki yaratıcı tanrı anlayışı. Bu anlayışa göre yaratıcı bir tanrı vardır ve o evreni yoktan var eder. Kendisi maddi değildir. Yani evreni aşkındır. Maddi olan her şeye hem önseldir hem de onların dışındadır. Doğası bakımından evrenden Ayrı olan bir tanrı anlayışı vardır. İslamiyet'teki tanrı anlayışı da Hristiyanlık'taki ve Musevilik'teki de bu şekilde. Xenophanes burada maddi dışı, yaratıcı bir tanrıdan bahsetmiyor. Fragman biraz daha da uzun ama devamında da onun hiç bu şekilde böyle teist bir tanrı anlayışı olduğunu söylemek mümkün değil. Tanrı ve evren arasında bir ayrım yapmaması sebebiyle onun da panteist yani tüm tanrıcı 
olduğunu söyleyebiliriz. Yani evren ve tanrının özdeş olduğunu düşünüyor. Aristoteles de bu söylediklerime katılarak Xenophanes'in varlık birdir düşüncesini ilk kez ortaya atan düşünür olduğunu söylüyor. Yani bir birlik kavrayışı var Xenophanes'te. Antik çağ düşünürlerinde Platon öncesi presokratikler olarak adlandırılan düşünürlerde madde dışı bir kavrayış henüz daha yok. Ama az önce okurken de duraksadığım gibi buradaki en ilgi çekici olan şey Tanrı'yı tüm göz, tüm kulak olarak nitelendirmiş olması. Tüm göz, tüm kulak ne demek? Size ne çağrıştırıyor? Şimdi biraz aşırı yorum yapmış olma riskini de göze alarak bunun bana neyi çağrıştırdığını söyleyeyim. Bu bana seneler önce Xenophanes'i ilk okuduğumda da aynı şeyi çağrıştırmıştı. Seneler sonra yine aynı şeyi çağrıştırdı. Aralarında kurmuş olduğum analoji konusunda bir süreklilik var bilmiyorum. Belki bu kısmı izlerken siz de aynı şeyi düşünürsünüz. Bana Esmaül Hüsna'yı çağrıştırdı. Yani Allah'ın 99 ismini. Şimdi size bu 99 isimden bazılarını söyleyeceğim ve tüm göz tüm kulak meselesiyle nasıl bir ilişki kurduğumu anlatacağım. Bilgisayara kaydetmiştim. Şimdi buradan bakıyorum. El müheymin her şeyi görüp gözeten, her yaptığından yaptıklarından haberdar olan. Es semi her şeyi en iyi işeten. El basir gizli açık her şeyi en iyi gören. El habir her şeyden haberdar, her şeyin gizli taraflarından haberi olan. El rakip her varlığı, her işi her an gözeten. Şimdi bu tüm göz, tüm kulaktır meselesi bu Basar ve Semi isimlerini çağrıştırmıştı bana. Ee, İslamiyet konusunda pek de uzman değilim. Yani Esma-ül Hüsna konusunda da uzman değilim ama buradaki İslamiyet'teki Allah kavrayışının da böyle her şeyi gören ve her şeyi duyan meselesiyle bu Xenophanes arasındaki kurduğum analojiyi anlamışsınızdır. Ama tabii ki de burada Xenophanes'in İslamiyet'teki gibi bir tanrı kavrayışı olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü söylediğim gibi İslamiyet teist yani varlığı aşkın maddi dışı onların üstünde onlardan ayrı bağımsız bir yaratıcı olduğunu düşünürken Xenophanes böyle düşünmüyor. Peki şey buna bu sonuca nereden ulaştım? Yani İslamiyet'in tanrı kavrayışının bu olduğunu söylerken neye dayanıyorum derseniz diğer iki sıfatına bakalım. Eş şehit, doğru telaffuz ediyorumdur umarım, zamansız mekansız hiçbir yerde olmayarak her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan demek. Yani zaman ve mekandan bağımsız olarak zaman ve mekana önsel olarak var olan bir yaratıcı anlayışı var İslamiyet'te. Xenophanes ile ayrıldıkları nokta bu. Peki o zaman bu analojinin ne anlamı var? Tüm göz tüm kulaktır veya her şeyi gören duyandır meselesiyle ilgili nasıl bir bağlantı kurulabilir? Burada şu analojiyi anlatmamın sebebi her ne kadar birbirini inanılmaz çağrıştırsa da neden farklı olduklarını anlatarak hem size Antik Yunan düşüncesindeki tanrı kavrayışını, işte bu Ela okulu, gelecek haftada Parmenides'ten bahsettiğimizde buna da biraz zemin hazırlamak istiyorum. Tanrı kavrayışını anlatmak. Çünkü maddi olmayan, madde dışı bir teist bir in anlayışın olmadığını kavramanız çok önemli. O kendi döneminde büyük bir eleştiri yapıyor. Yani sizin bu inandığınız tanrılar gerçek olamaz. Çünkü tanrı olan mükemmel ve noksanlıktan yoksun olmalıdır. Siz ahlaki açıdan kötü, erdemsiz tanrılara inanıyorsunuz diyor. Bunu şimdi söylemek buradan bakınca çok kolay ama böyle zamansal bir hata yapmamak gerekiyor. Xenophanes bu yüzden antik çağın aydınlanmacı düşünürlüğü bir tanesi kendisi din yenilikçisi olarak görülür. Peki mevcut tanrı anlayışını yıkan böyle sert bir dille yerden yere vuran başka kimi anımsıyorsunuz? Böyle deyince aklınıza felsefe tarihinde bir isim geliyordur diye düşünüyorum. Bu da Nietzsche. Şimdi Nietzsche ve Xenophanes arasında böyle lap diye bir sıçrama yapmış olmak istemiyorum. Bu bağlantıyı sadece bir tanrı eleştirileri yapmaları açısından kurmadım. Tabii ki de ikisinin de mevcut sistemi büyük ölçüde eleştirip yerden yere vurmuş olması önemli. Nasıl ki Xenophanes Antikite'de bunu yapıyorsa Nietzsche de bunu modern toplumda yaptı. Dahası Nietzsche bir antik Yunan uzmanı. Yani antik Yunan felsefesi üzerine uzun bir süre hayli derin çalışmalar yapıyor. Hatta böyle buyurdu Zerdüş'teki Zerdüş karakterinin Herakleitos olduğu söylenir. Dahası kendisinin 
Yunanlıların Trajik Çağında Felsefe adlı bir kitabı vardır ve bu kitabında Ksenofanes hakkında büyük övgüyle ondan söz eder. Sürümde olan adetleri ve değer yargılarını gözü pekçe yermekte onun Yunanistan'da daha misli yoktur der. Bu yüzden bence antik dünyadaki mitolojik tanrı anlayışının ölümünü Ksenofanes temsil ediyorsa modern dünyadaki geleneksel tanrı kavrayışının ölümünü de Nietzsche söylemiştir ve aralarında bir bağ kurulabilir. Hem de zaten bu göz ve kulak meselesine Nietzsche de böyle buyurdu Zerdüş'te. Bir daha dikkat çekecek ve bence o noktada böyle metaforik olarak Ksenofanes'i selamlayacak. Ama önce burada şunu söylemek gerekiyor. Antik Yunan'daki Tanrı'nın ölümünü Ksenofanes'in neden söylediğini anlayabilirsiniz. Ya da büyük ölçüde zaten bu eleştiriye katılıyorsunuzdur. Ama Nietzsche sanırım düşüncesi en yanlış anlaşılmış düşünürlerden bir tanesi. Tek bir sözü üzerinden bir filozofu tanımak mümkünse bu kişi Nietzsche'dir ve Tanrı öldü sözü Genellikle böyle bir ateizm olumlanması gibi düşünülür. Şimdi burada Nietzsche'nin felsefesini uzun uzadıya anlatmak istemiyorum. Konu da bu değil ama neden Tanrı öldü dediğinin mevcut Tanrı kavrayışımızın mı ölümünden söz ediyor? Bunlardan bahsedersek 3 adımda Ksenofanes'te Nietzsche'de ve en nihayetinde çağdaş toplumdaki tanrı kavrayışının nasıl dönüştüğünü, nasıl evrildiğini görmemiz mümkün hale gelir. Daha açık bir şekilde serimlemiş oluruz. Nietzsche'ye göre Hristiyanlık emir vericidir, buyurucudur. Bu yüzden köle ahlakını savunur. Yaşamı yatsıyan bir öğretidir. Bu şekliyle Hristiyanlık öğretisinin yaratmaya çalıştığı şey sürü psikolojisidir. Düşünmeden, itaat eden toplumlar yaratmayı amaçlar. Nietzsche'ye göre dinler öbür dünya gibi güzel vaatlerde bulunarak, güzel vaatler sunarak bizim bu yaşamı anlamamızı, yaşamı ve gerçekliği görmemizi engeller. Bakın bu görme meselesi gerçekten önemli. Yani felsefe tarihinde görme, duyma ya da tat alma gibi sadece basit bir duyu değil. Görmeye her zaman böyle başka anlamlar atfediliyor. Bundan Nietzsche de bahseder. Antik Yunan'da da gözlerin iyi tanıklar olduğundan bahsedilir. Henry Bergson gibi çıkıp başka bir düşünür içsel görmeden bahseder. Fenomenologlar görmeyle dünyanın gerçekliğine temaşa ettiğini savunulur. Görmenin felsefe tarihinde özel bir hususi bir yeri var. Nietzsche ise bu görme ve duyma meselesini başka bir biçimde alıyor. 1882 yılında yayınlamış olduğu Şen Bilim adlı kitabında mevcut tanrı kavrayışının öldüğünü ifade ediyor. Hemen ardından 1883'te yayınladığı böyle buyurdu Zerdüş'te ise Zerdüş tanrısal mahiyetiyle konuşur. Şöyle söyler, geleceği görebilen biri, niyet eden biri, bir yaratıcı, bir geleceğin hem kendisi hem de geleceğe uzanan bir köprü. İşte Zerdüş tüm bunların birlikteliğidir. Ama Nietzsche tanrının her şeyi görmesi ve duyması meselesini tersine sakat olarak ifade ediyor. Ne demek istiyorum? Nasıl ki bir duyumsamanın eksikliği sakatlıksa, Nietzsche'ye göre bir duyumsamanın fazlalığı da tersine sakatlıktır. Ben burada Nietzsche'nin bu kurtuluş üzerindeki tersine sakat metaforuyla aslında hem Ksenofanes'teki göz ve işitme meselesini hem de teizmdeki bu görme ve duyumsamanın fazlalığı meselesini eleştiren bir, bir metafor kullandığını düşünüyorum. Çünkü Nietzsche zaten böyle dilsel oyunlar yapan, çok örtük bir biçimde eleştiren bir adam ve bütün metinleri de böyle metaforsal anlamlarla, anlam katmanlarıyla dolu. Bu her şeyi gör- Görmek ve duyumsamak, her şeyi algılamak meselesinin Nietzsche'yi neden rahatsız ettiğini anlamak için neden Tanrı öldü dediğini önce konuşmak gerekiyor. Nietzsche Tanrı öldü derken Avrupa uygarlığının, Avrupa medeniyetinin artık döndürülemez bir şekilde gelmiş olduğu tarihsel bir olayı, tarihsel bir noktayı işaret eder. Artık Hristiyanlığın Tanrısına inanmak zorlaşmıştır. O dönemde var olan şey mevcut dünya kavrayışının ve Tanrı kavrayışının değişime uğramasıdır. Nietzsche'nin kastettiği bütün ahlakın ve erdemlerin temeli olarak Tanrı'nın öldüğüdür. Her şeyi gören ve her şeyi duyan Tanrı'yla ahlak arasındaki doğrudan ilişkiyi görebiliyor musunuz? Ben bunu kişisel olarak çok fazla deneyimledim. Ettiğim çok fazla sohbette e, günah işlemiyorum, hırsızlık yapmıyorum, insan öldürmüyorum. Çünkü Tanrı her şeyi duyar, Tanrı her şeyi görür ve bilir. Ve eğer bunları bunları yaparsam cehenneme giderim şeklinde bir algı var. Bana biraz ilginç geliyor. 
ilginç gelmiyor hatta direkt yanlış geliyor. Çoğu insan sadece Tanrı'dan korktuğu, Tanrı'dan ve cezalandırmaktan korktuğu için kötülük yapmıyor. Oysa bence bu resmen ticaret mantığı yani ben kötülük yapmayıp senin istediklerini yapayım, sen de bana cennetinde yer ver. Bu bildiğim bir alışveriş. Oysa ahlakın temeli çıkarsal bir alışveriş olmamalı. Erdemli olan iyi olanı sadece kendisi için yapmak. Nietzsche'nin içerisinde bulunduğu toplumun tarihsel koşulları dikkate alındığında geleneksel ahlak öğretisi işte bu yüzden geçerliliğini yitiriyor. Çünkü artık herkes kendi çıkarları için öte dünyayı düşünmeksizin eylemeye ve hareket etmeye başlıyor. Başlıyorlar. Bu sefer dünyaya aşkın bir tanrının bizi izliyor olması fikri de bu öğreti de geçerliliğini yitirmiştir. Modern toplumda ahlakın çöküşü her şeyi gören ve izleyen olarak tanrı kavrayışının çöküşüdür. 20. yüzyılda ise bu her şeyi gören göz meselesi başka bir şeye doğru evrilir. Her şeyi gören göz olarak tanrı, her şeyi gören göz olarak iktidara dönüşecektir. Foucault'un Panoptikon'unu hatırlayın. İktidarın gözünü veya 1984'te George Orwell'ın bahsettiği distopyayı hatırlayın. Artık devletin ideolojik aygıtları o kadar gelişmiştir ki devlet her şeyi her an izler ve her şeyi kayıt altına alır. İnsan sürekli olarak izlenmeye devam eder. Bir öncekinde Tanrı tarafından izlenirken artık iktidar devlet tarafından izlenmektedir. Geleneksel Tanrı anlayışı modern toplumda devlete iktidara evrilir. O halde gören göz kendi varlığını devam ettirir ama Tanrı olarak değil. Gören göz sekülerleşmiştir. Nietzsche Tanrı öldü derken işte böylesine toplumsal, sosyal bir dönüşümden bahseder. Burada şunu söylememe gerek yoktur herhalde. Ben Tanrı'nın gerçek mahiyetinin değiştiğinden değil, Tanrı kavrayışının değişiminden söz ediyorum. Kuru kuru felsefe tarihi anlatmaktansa felsefe tarihindeki başka zamanlarda ortaya çıkan kişilerin düşünceleri hatta belki biraz daha dini öğretilerle bağıntılar kurmaya çalıştım. Bu bağıntılara katılırsınız veya katılmazsınız. Önemli olan burada onaylanmak veya eleştirilmek değildi. Sadece düşüncede yeni ufuklar açmaktı. Bu videoları çekerken sizin tarafınızdan onaylanmayı beklemiyorum ve diğer yandan sizin düşüncelerinizi değiştirmeyi de amaçlamıyorum. Sadece bu şekilde yapılan bir fikirsel alışverişte birbirimiz üzerinde böyle farklı olanaklı düşünsel ufuklar yaratmayı amaçlıyorum. En başta da Eko'nun söylediği gibi amacımız yatıştırıcı yanıtlar bulmak değil tartışma yapmak. Umarım bu video ilginizi çekmiştir ve sizde yeni kapılar aralamıştır. Gelecek videoda görüşmek üzere. Bom.